రట్టు లేకుండా ఒక గ్రామంలో పేరు మూసిన పెద్ద జమీందారు ఉండేవాడు ఆయనకి ముగ్గురు కొడుకులు వాళ్ళు పెద్దవారయ్యా కూడా ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్ళు ఒకరినొకరు ఎంతో గౌరవ అభిమానాలతో చూసుకునేవారు వారికి వంశ మర్యాద అన్నది ప్రాణంతో సమానం జమీందారు గారి ఇంట ఇరవై బంగారు లింగాలు ఉండేవి అన్నదమ్ములు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వాటికి రోజు పూజ చేసుకునేవారు అలా జరుగుతూ ఉండగా ఒకనాడు బంగారు లింగాలలో ఒకటి మాయమైంది అది నిశ్చయంగా దొంగతనమే దొంగ కూడా ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లో ఒకరై ఉండాలి కానీ పైవాళ్లు కావటానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు కానీ ముగ్గురులో ఎవరు దొంగ అని తేలిన మిగిలిన ఇద్దరికి తీరన బాధే ఆ సంగతి బయటపడితే వంశ గౌరవం దెబ్బతింటుంది అంతకన్నా మరణమే మేలు అందువల్ల ఈ ప్రమాదాలన్నీ తప్పాలంటే దొంగ ఎవరో తెలియకుండానే పోయిన బంగారం లింగం తిరిగి రావాలి ఎలా ఈ సమస్యతో ఆ అన్నదమ్ములు సతమతమయ్యారు చివరికి పెద్దవాడు నగరంలో ఉండే న్యాయాధికారిని సలహా అడగడానికి బయలుదేరాడు అతడి వెంట రెండోవాడు మూడోవాడు కూడా బయలుదేరారు న్యాయాధికారి చాలా సూక్ష్మ బుద్ధి కలవాడని చెప్పుకునేవారు అన్నదమ్ములు ముగ్గురు న్యాయాధికారి వద్దకు వెళ్ళి జరిగింది చెప్పి ఈ దొంగతనం రట్టు కావటం మాకు ఎంత మాత్ర ఇష్టం లేదు దొంగ ఎవరో మాకు తెలిసి అవ తెలియన తెలియవలసిన అవసరం కూడా లేదు పోయిన బంగారం లింగం తిరిగి దొరికితే చాలు మీ తెలివితేటలన్నీ ఉపయోగించి మా లింగాన్ని మాకు తిరిగి ఇప్పించారంటే మా వంశ గౌరవం కాపాడి మాకు మహోపకారం చేసిన వారు అవుతారు అన్నారు నాయనలారా మీ సమస్యను అర్థం చేసుకోవటానికి నా తెలివితేటలు చాలకుండా ఉన్నాయి దాన్ని పరిష్కరించడం నా వల్ల ఎక్కడవుతుంది ఇప్పటికే పొద్దుపోయింది ఈ రాత్రికి నా ఆతిథ్యం స్వీకరించి విశ్రాంతి తీసుకోండి రేపు ఉదయం మీ సమస్య గురించి నేను తీరికగా వింటాను అన్నాడు ఆయన లోపలికి వెళ్ళి వచ్చి జమీందారు కొడుకులతో మీ పూజకు మా అమ్మాయి ఇరవై బంగారు లింగాలను సిద్ధం చేస్తున్న చేస్తోంది మీ అలవాటు ప్రకారం పూజ చేసుకోండి తర్వాత భోజనాలకు కూర్చున్నాం అన్నాడు ముందుగా పెద్దవాడు లింగార్చన చేసి వెళ్ళాడు అర్చన చేసేటప్పుడు అతనికే పంతొమ్మిది లింగాలే కనపడ్డాయి కానీ అతను ఆ విషయం పైకి ఎవరితోనూ ఏమనక పూజ ముగించి అవతలకు వచ్చేశాడు అతని తర్వాత రెండో వాడు లింగాలను పూజించడానికి వెళ్ళాడు అతనికి పంతొమ్మిది లింగాలే కనిపించాయి కానీ అతను కూడా ఆ విషయం పైకి చెప్పలేదు తర్వాత పూజకు వెళ్ళిన మూడో వాడు కూడా పంతొమ్మిది లింగాలే ఉండడం చూసి కంగారు పడ్డాడు ఇది తన సొంత ఇంట లింగాన్ని దొంగిలించిన వాడు అతనే ఆ లింగం ఇంకా అతని వద్దే ఉంది తన అన్నలు అసలు తన అన్నలు గనక అతన్ని సోదా చేయకుండా వదిలేయారు న్యాయాధికారి తన లింగం పోయిందని తనను సాదా సోదా చేయొచ్చు అప్పుడు తాను ఇంటి వద్ద దొంగిలించిన లింగం కాస్త దొరికిపోతుంది ఆ భయంతో అతను తన వద్ద ఉన్న లింగాన్ని ఆ పంతొమ్మిది లింగాలతో కలిపి పూజ ముగించి ఏమీ ఎరగనట్టు యువతలకు వచ్చేశాడు ఆ రాత్రి గడిచింది మర్నాడు తెల్లవారుతునే న్యాయాధికారి జమీందారు కొడుకులతో అదృష్టవశాన మీరు పోగొట్టుకున్న లింగం దొరికింది ఇదిగో అది కావలిస్తే గుర్తులు చూసుకోండి దొంగ ఎవరని నన్ను అడగండి ఎందుకంటే నాకు ఆ విషయం సరిగా తెలియదు అన్నాడు జమీందారు కొడుకులు న్యాయాధికారి ఇచ్చిన లింగాన్ని పరిశీలనగా చూసుకున్నారు అది తమ ఇంట ఉండిన లింగమే వారు వచ్చిన పని విజయవంతంగా ముగిసింది అన్నదమ్ములు ముగ్గురు న్యాయాధికారికి తమ కృతజ్ఞత తెలుపుకుని ఇంటి దారి పట్టారు చూసారా వంశ గౌరవంకి ఎంత ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చారో ఆ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా తెలి తెలియకుండానే తెలి సరే ఏదో అనుకోకుండా జరిగింది తెలియకుండానే బయటపడాలి ఆ విషయం అని చెప్పని ఎంతో చాక చెప్పి ఎంతో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కష్టాన్ని వాళ్ళు దాంట్లోంచి క్లియర్ అయ్యారు యాక్చువల్గా సో గౌరవ గౌరవం కుటుంబ గౌరవం వంశ గౌరవం ఇలాంటివన్నీ చాలా గొప్పవని ఈ కథలో మనకు తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ